かった娜娜，今天该去死亡峡谷修炼了，你收拾好了没有？死亡峡谷。之后，我的魂力提升速度越来越慢，就连修炼昊天锤也越来越难以进步了。五十级到六十级是一个艰难的关卡。当初我用了五年的时间来完成，而我给你定的目标是四年。这是爸爸对我的认可吗？爸，乱披风锤法就练到今日，小三。你觉得你的实战能力如何？还差得远。那你知道差在哪儿吗？嗯。从理论上来说，大师对你们教导的方法非常正确，但是你却还差了实战中的神髓。神髓。杀气。最大程度的发挥出自己的实力，哪怕是面对比自己强大的对手，你也不会有丝毫胆怯。
。杀气最可怕之处不在于本身，而是所有拥有杀气的人，都曾经历过无数次死亡。一个无畏死亡的人，更无惧对手。如何拥有杀气？过两天，我就带你去真正可以培养杀气的地方——杀戮之都。殿下，为了武魂殿，我愿意冒险。去杀戮之都修炼，极有可能回不来。死亡峡谷不也很好吗？不，殿下，死亡峡谷虽然危险，但我知道您一直让菊斗罗大人在暗中保护着我们。那样，我将无法真正体会死亡，也无法真正超越唐三。两年了，你还是忘不了那次失败。如果我忘记了失败，又怎么对得起您的教导？我希望这次去那里，您不要派任何人保护我，让我独自成长。我同意你去，不论是作为武魂殿教皇，还是作为你的老师，我都希望你能够活着回来。老师，我会的。将它吸收之后再走。哦，老师，这太珍贵了。再珍贵的东西，也要使用才能体现出它的价值。吸收完头部魂骨，我的魂力果然精进不少。如果你单独遇到唐三，不可和他动手。这个人我迟早会解决的，就像他父亲一样。不将唐昊这个心腹大患解决，我们的计划必然会遇到麻烦。是老师，唐三，你赐予我的耻辱，我一定要用你的血来回报。